Yo Pandas und willkommen zu einer kleinen weiteren Folge der FIFA 16 Karriere mit VfB Stuttgart. Heute spielen wir auswärts gegen Mainz. Und wie schon im letzten Part gezeigt, die sind auf dem neunten Platz. Ähm, ja, und Ginjack ist ja gegen Bayern mit erfolgreich gewesen. Deswegen ist er jetzt schon auf dem zweiten Platz mit sechs Toren an Müller vorbeigezogen, auch an Aubameyang, an Kruse, Bobadia und Benjob, Rodriguez und De Blasis auch noch. Und nur noch Hernandez ist vor ihm mit fünf Toren Unterschied. Ich glaube aber irgendwie, entweder ist Hernandez verletzt oder keine Ahnung. Ich glaube, das können wir auch nachgucken. Können wir das dann nachgucken? Ich glaube, in, in den letzten paar Parts, also in dem Jahr geht sogar. Julian Draxler ist auf jeden Fall zwei Monate noch verletzt. Sehr interessant. Brand noch sieben Wochen. Also sonst keiner Seiler hier noch bei äh, Darmstadt. Hier noch Stankovic. Mal sehen. Bei Bayer, Bayern noch äh, Fischer. Aber ansonsten liegt noch das stark noch Bell und Bengtsen hier bei Mainz. Das ist auch interessant. Das können wir uns auch öfters mal angucken, ob jetzt irgendwelche Spieler von denen verletzt sind, von unserem nächsten Gegner. Bei Schalke Nastar sitzt schon Clemens, hier noch Strobel und Grab. Und bei uns natürlich, die darf ich noch sieben Wochen. Dann kann der endlich wieder mit uns spielen. Ich freue mich schon richtig drauf. Äh, warum spielt jetzt die eine Mannschaft in... Äh, haben die drittes Trikot? Ja, Alter, das ist ja mal keine Ahnung wie aus. So, spielen wir einfach bei dem Heimtrikot und natürlich nicht im Gestöber, sondern in die sich mal wieder. Und hier wechseln wir jetzt mal ein bisschen durch. Wir rotieren ja durch. Hier packen wir Kishna rein. Hier packen wir mal nicht Bakambu rein, sondern Lokadia. Und hier kommt dann ein Verati mal wieder zum Zug. Beim letzten Mal war es Vanizek. Jetzt darf man Verati ran. Hier mal die Doppel-6 mit äh, Rupp und äh, Ruezo. Und hier heute ist mal Hector nicht mit dabei. Der wird aber auch hier spielen. Anstelle von äh, Insua und Sunsic auch nochmal auf der Bank, äh, von der Bank runter. Wir äh, rotieren nochmal richtig durch. Auch wieder in der Ivy Lane. Eieieiei. Mal sehen, wie das gegen Mainz wird. Jetzt erst recht mit dieser durchrotierten Mannschaft. Ähm und wir dann mal sehen, wie das wird. Hoffentlich aber ganz gut. Hoffe ich zumindest mal. Hier, besser Verein in der Abwehr sind wir natürlich weiter mit sechs Gegentoren auf Bayern. Den Vorsprung so ab aufgebaut, weil wir ja gegen sie getroffen haben, sie nicht gegen uns. So kann es ruhig weiterlaufen. Verati hier jetzt erstmal am Ball. So. Verati, ja. Habt ihr ja auch geschrieben, ich soll öfters mal den jungen Spielern eine Chance geben. Gebe ich jetzt auch mal. Gegen so Mannschaften wie Mainz oder so, gerade wenn wir hier äh, in der Champions League halt auch noch weiterhin vertreten sind, brauchen wir natürlich hier die Mannschaften, die hier durchrotieren. Ah, Baumgartler, äh, Baumgartlinger. Ah. Okay, nee. Oh, Ginter, sehr gut. Verati legt den Ball hier weiter auf Lokadia. Der sollte ja auch ein paar mehr Chancen bekommen. Habt ihr ja auch geschrieben. Und jetzt auf Kostic. Ah, Kostic. Ton Scheimann, Jara dazwischen. Okay. Und hoffentlich hören wir heute keine Torhymne. Denn das wäre dann die Torhymne von Mainz. Und Mainz sollte am besten nicht unbedingt gegen uns treffen. Brosinski, da relativ rabiat. Da läuft Hector einfach gegen ihn. So, Verati. Hector und Verati trifft den Ball ins Aus. Schade, aber gibt jetzt den nächsten Einwurf und äh, vielleicht auch bald wieder den nächsten Ballbesitz von uns. Hier beißt er jetzt erstmal. Ja, jetzt ist da Bu und dann ist da aber Grezo, Sunsic und Rupp muss da eigentlich den Ball bekommen. Aber Verati holt sich den dann. Jetzt Rupp auf Grezo, Grezo auf Kieschner und Kieschner hier nicht im Abseits. Legt den Ball nochmal weiter und Brosinski gerade so klärt den Ball noch ins Aus. Er wollte ihn was fetten, aber das machen wir ja in, in der Karriere, machen das ja auch, macht das ja auch die CPU, dann muss ich das auch selber machen. Wenn ich diese Chance sehe, dann äh, lieber die Chance versuchen, irgendwie ins Tor zu machen, auch äh, mit einem Sweaty als äh, hier dann 0-0 rausgehen oder sogar vielleicht verlieren. Denn hier geht es ja um Punkte und zwar um wichtige Punkte. Online ist das immer eine andere Sache. Da kann man auch dann sagen, so ja okay, dann versuche ich das halt nochmal. Aber hier geht es ja dann am Ende vielleicht darum, ob man am Ende äh, Meister wird oder nicht. Oder ob man äh, dann eine ganze Saison natürlich, die ja auch ein bisschen länger ist als bei äh, äh, Online. <lacht> Online sind das ja nur 10 Spiele. 
dann vielleicht keine Champions League hat oder sonstiges oder weniger Geld zur Verfügung und deswegen nicht richtig äh, spielen darf, weil man halt nicht genügend Geld hat, um die Mannschaft zu verbessern oder sonstiges. Da ja, finde ich Svetten eigentlich so. Allgemein ist Svetten jetzt bei mir nicht unbedingt so schlecht angesehen, denn ja, das machen im echten Fußball natürlich auch alle. Von daher, also ich, da, da muss man natürlich auch wieder an die Logik denken, so keine Ahnung, äh, man trifft natürlich, also wenn jetzt Müller die Chance hätte, den Ball selber reinzumachen, aber äh, sieht so, okay, da ist ein Robben, der noch mal besser positioniert ist, der auf jeden Fall den Ball reinmachen würde. Und bei dir selber weißt du so, okay, nee, der könnte daneben gehen, ne, den könnte der Teuter haben, Robben ist aber dann, wenn, wir, wenn ich jetzt zu ihm passe, hat der kein Teuter mehr vor sich, gar nichts mehr. Dann passe ich doch natürlich dem Spieler, der da ganz frei vom Tor ist und jetzt hier mit Grueto, das war jetzt alles andere als schlecht, äh, alles andere als gut, hätten wir vielleicht auch abschließen müssen, aber mit Grueto traue ich mich das jetzt nicht unbedingt aus so einer Entfernung, wurde dann ja auch noch eingeholt von Brusinski, deswegen dachte ich, vielleicht kriegen wir da ja irgendwie den Pass zustande, haben wir aber leider nicht. Ähm, ja, und da ist es natürlich klar so, dass wir dann, na, oh Gott, okay, dass man dann natürlich dem Spieler passt, der auch da frei vom Tor ist. Warum sollte man denn auch ein sicheres Tor vergeben, nur weil man lieber selber das Tor schießen möchte? Klar gibt es so egoistische Spieler, aber wie man ja sagt, sie sind egoistisch und warum soll ich bei einem Spiel, wo ich alle zehn oder eher gesagt elf Spieler steuere, warum sollte ich denn da egoistisch sein? Ich meine, ich spiele doch so oder so, ich schieße doch so oder so dann das Tor. Und dann lege ich lieber nochmal ab und schieße damit das Tor, als dann zu sagen, so, ah, scheiße, jetzt, ich hätte ein Tor schießen können, aber ich wollte lieber mit dem Spieler das Tor schießen, anstatt mit dem. Ja, das gibt es natürlich auch mal, dass ich da mit dem einen Spieler ein bisschen äh, lieber abschließe, das dann auch versuche, aber jetzt eigentlich nicht unbedingt. Zum Beispiel, wenn da jetzt mal Traurie oder so frei vorm Tor steht, dann gönne ich dem das halt einfach mal, dass der auch mal ein Tor schießt. Ähm, gönne ich dann halt dieser Person auch ein bisschen mehr als äh, vielleicht einer anderen, weil ich halt einfach möchte, dass dieser auch mal trifft und äh, ja, Bakali ist jetzt gar nicht mit, glaube ich, der ist jetzt nicht auf der Bank, aber Traoré dafür halt und Bakambu ja auch, von daher können wir auch da wieder richtig schön wechseln. Ist eigentlich richtig gut, äh, was wir so eingekauft haben, wir haben, Kost, äh, wir haben jetzt Gimcheck, ba äh, Bakambu und Traoré auf der Bank, das sind einfach so wir können einfach die, ganzen, die ganze Offensive einmal umkrempeln, wenn wir möchten. Äh, und das mache ich ja auch sehr oft. Und dann haben wir nochmal richtig schnelle, frische Spieler, ob die dann aber das Tor treffen. Jetzt natürlich ist das ein bisschen äh, einfacher, weil Gimcheck mit auf der Bank ist. Der trifft natürlich schon öfters mal das Tor, aber jetzt so ein Traoré oder so, die treffen halt auch kaum das Tor. Wo ich mich auch noch immer frage, woran das liegt, dass ich mit denen einfach nicht das Tor treffe. Ich treffe mit allen das Tor, ich muss mal eben hier die Maus wegfangen. Aber irgendwie mit Traoré und Bakambu wird es doch schon sehr schwer. Und Dortmund führt 1-0 gegen Leverkusen und Bayern gegen Hannover 1-1. Das passt perfekt für uns, auch wenn wir hier vielleicht dann ähm, nur unentschieden spielen. Dann sind wir wenigstens weiterhin Erster auf jeden Fall. Aber ich glaube, da sind wir auch so, wenn wir unentschieden spielen und sie gewinnen sollten wenn sie nicht gerade zu hoch gewinnen. Ich weiß gar nicht, ob wir eine positive Torbilanz haben, also eine bessere Torbilanz als Bayern haben. Ich laber hier schon wieder einfach ohne Punkt und Komma. Das ist schon richtig krass. Und Hector lädt mal auf Kostic. Kostic auf Rupp, Rupp auf Verati. Verati nochmal schön hier auf Rupp. Und Rupp legt den Ball da schön auf Kishner. Kishner muss jetzt aber den Ball auch mal bekommen. Liegt, kickt den Ball aber zu langsam. Busmann dann da. Bungert jetzt die Blasis auf Baumgartlinger. Und Grezo sehr schön. Verati Legt den Ball da auf Schwab und Schwab. Schwab. Legt den Ball nochmal auf Verati. Verati schießt. Bunga dazwischen. Oh mein Gott, das wäre es jetzt gewesen. Hätte Verati direkt sein Tor geschossen hier. 51. Minute. Wir haben die erste Ecke im Spiel. Und Kostic bringt sie rein. Zumindest für uns die erste Ecke. Und Verati steht da. Verati schießt. Und der Ball kullert ins Aus. Also, ja, der Ball war überhaupt keine äh, Gefahr. Verati da, glaube ich, noch nie mit der besten Schusskraft. Müssen wir auf jeden Fall vielleicht auch mal trainieren, den Verati. Ist ja nicht sogar... ich den, den haben wir ja nicht im Training. Oh Gott, Moritz. Jetzt ist Moritz mal durch. Flankt den beide auch rein, aber da ist äh, dann noch unser Spieler. 
Und jetzt, hä, was war das denn jetzt? Moritz wieder, Guezo. Und jetzt gibt es den Freistoß für Mainz. Aber ich habe das jetzt nicht ganz verstanden, warum da der Ball durchgelassen wurde. Immer wieder, aber okay. Und der Ball geht drüber an Niederlechner. Jetzt drin für Bu. Wir müssen gleich auch mal langsam wechseln. Ich denke mal, Verati muss langsam raus. Deswegen, also, ich denke mal, ja, wir werden jetzt halt halt nicht alle drei reinbringen. Nicht Ginchek, Traori und Bakambu, sondern Verati für Maxim erstmal rauspacken. Und dann mal noch sehen, was wir mit den anderen beiden Wechsel machen. Hier erstmal Kishner richtig schön. Holt sich den Ball und dann behauptet der sich den Ball hier auch nochmal. Aber dann gegen den dritten ist Schluss. Schade. Und jetzt. Oh, jetzt ist hier die Blasis. Aber nochmal Kishner dazwischen. Legt den Ball aber direkt auf ba Baumgartlinger. Jetzt frei. Wieder die Blasis mit einem Trick hier. Und dann Niederlechner gegen... Groezo kann sich da durchsetzen. Im zweiten Anlauf auch. Und dann flankt er den Ball rein. Und Moritz steht da, köpft den Ball rein. Unglaublich. Genauso wollte ich es eigentlich nicht haben. Schade, schade, schade. Also das war jetzt richtig, richtig mies. Dann haben wir den Ball einfach irgendwie nicht bekommen. Und dann geht das so schnell, dass es hier 1-0 für unseren Gegner steht. Auch mal wieder ein Gegentor bekommen. Ist ja auch nicht unbedingt oft bei uns der Fall. Ähm, sagt ja unsere Statistik auch aus. Und der Blase ist hier nochmal mit dem Ballbesitz, äh, Ballgewinn. So, und Rob jetzt auf Verati, Verati, schießt nochmal, Verati, 1 zu 1, oh mein Gott, dieser Junge. Das ist perfekt, hier mit dem Hackentrick und dann auf Verati, Verati, legt den Ball dann einfach sich nochmal zurecht und schießt einfach rein. Eiskalt, dieser Junge, eiskalt. Wir müssen beide aber wirklich wechseln. Arianit Ferrati mit dem 1 zu 1. Läuft. Und Brosinski jetzt hier. Und dann Hector. Sehr gut auf Kostic. Das wird der letzte Angriff sein. Danach werden wir anfangen zu wechseln. So. Ginta. Wir müssen nur noch die richtige... Ah, hier möchte ich nicht unbedingt wechseln. Wenn unser Gegner den Ball hat. Oder wenn wir halt so nah am Ballbesitz, Ballverlust gewesen wären. So, jetzt haben wir einen Freischuss. Jetzt können wir wechseln. So, und zwar bringen wir erstmal Kostic raus. Da muss Bakambo jetzt rein und Verati auch raus. Dafür kommt hier Maxim rein. Ja, Gruizum ist eigentlich noch raus, aber den, das lassen wir jetzt erstmal Bakambu und äh, äh, Maxim erstmal neu im Spiel für äh, Kostic und Verati dem... Hä, hey, was macht ihr da? Dem Torschützen, wollte ich eigentlich sagen, aber ich war da jetzt vollkommen perplex von das, was da irgendwie... Äh, Sunsic versucht hat. Ich weiß auch nicht, was das da werden sollte. Aber jetzt Maxim mit dem Ball. Legt den Ball auf Rub. Und Rub läuft wieder. Täuscht nochmal an. Sehr gut. Täuscht hier nochmal an. Läuft. Und dann ist der Ball da noch nicht mal... Alter, der Ball ist ja noch nicht mal in der Hand von jemandem. Sondern hier noch immer im Spiel ganz normal gewesen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt hier er meint wieder mit dem Spiel, mit dem Ball ein bisschen den die Zeit versuchen rumzukriegen. Seitenwechsel. Einer nach dem anderen. Aber dann haben wir wieder den Ball hier. Schwab. Rupp. Und jetzt Gruezo Bakambu. Und dann ist da Maxim. Maxim nochmal. Maxim mit dem 2 zu 1. Oh mein Gott. Wir gewinnen das Spiel. Wie es aussieht. Noch ist es nicht vorbei. Aber jetzt gerade gewinnen wir das Spiel gerade noch richtig, richtig, richtig glücklich. Und deswegen lasse ich jetzt auch einfach mal Ginchek drin. Und, ähm, ich bringe auch nicht Gentner rein. Ich mache jetzt was Gewagtes. Ich packe jetzt Traoré hier hin und da packe ich Maxim hin. Mal sehen, wie das so wird, wenn wir dann ähm, auch wenn den Mittelfeldspieler mal ins äh, defensive Mittelfeld packen. Haben wir ja schon öfters. War bisher gar nicht so schlecht. Müssen wir aber halt auch einfach mal machen, da wir, äh, da ich auch gerne mal Spieler wirklich vollkommen pausieren lassen möchte. Wie zum Beispiel halt äh, jetzt Gentner. Und halt auch Gincheck, der muss im nächsten Spiel dann auch wieder mal fit sein. So, und De Blasis. Am liebsten hätte ich ja auch Maxim eine Pause gelassen, aber geht halt nicht, wenn wir da einen so jungen Verati reinpacken. Der braucht natürlich auch irgendwann dann wieder seine Pause, der kann auch nicht durchspielen. Und jetzt hier Mainz nochmal mit einer, äh, mit einer Ecke, hoffentlich wird daraus nichts. Kommt schon, den hast du Langrack. perfekt. So, Langrack hat den Ball, legt den Ball hier schön auf Kieschner, von Kieschner auf Lokadia. Lokadia sieht da oben natürlich Bakambu laufen und jetzt ist der Ball hier 
bei Bakambu. Bakambu braucht eigentlich nur noch einmal antäuschen. Täuscht auch an. Schießt dann. Und Garius hat ihn bei sich. Ja, das gibt's nicht. Da wollte ich jetzt gucken. Warte ich jetzt auf Traoré, der da ja angelaufen kam? Oder eher nicht. Dachte mir dann so, ach komm, das macht Bakambu halt auch mal selber. Da muss natürlich auch mal irgendwann so ein Angriff auch mal kommen. Und dann geht der Ball aber trotzdem nicht rein. Und es wäre wahrscheinlich sogar die bessere Wahl gewesen, einfach mal auf Traoré zu passen. Oder auf Traoré zu warten. Und dann zu sehen, was daraus wird. Und Traoré hier jetzt am Ball, nachdem Lokadia hier gerade gewählt wird. Und das Spiel ist um 2 zu 1 gewinnen wir gegen Mainz. Oh mein Gott, das war mehr Glück als Verstand hier mit Verratti, der den Ball noch reinmacht. Oh Mann. Und Bayern gewinnt noch 2 zu 1 gegen Hannover. Dortmund auch noch 2 zu 1 gegen Bayer Leverkusen. Und als nächstes spielen wir wieder gegen Mainz im Pokal. Mainz kann sich also direkt wieder rächen. Und ja, da müssen wir mal schauen, wie das da wird. Sorge um... Weinfeller, okay, Se Weinfeller fällt sechs Wochen aus, das ist natürlich schon mies und hier müssen wir mal Baum äh, rauspacken und dafür vielleicht mal einen Verati auch reinpacken, der ist 19 Jahre jung, aber ich weiß nicht, er ist halt nicht irgendwie so dieses, dieser Typ, der so hier, wo ich, wo ich jetzt so steht, so Potenzial oder so vielversprechender Spieler, ich weiß gar nicht, ob das was bringt, wenn das was bringt, also wenn das trotzdem was bringt, schreibt mir das gerne mal. Ich weiß das nämlich ehrlich gesagt gar nicht. Und würde hier sehr gerne irgendwie ähm, Pässe beherrschen. Nee, nee, ich will hier Chancenerarbeitung. Ne? Wenn dann schon Abschluss und Stellungsspiel auch weitermachen. Wie man hier auch sieht, da muss er wirklich sich verbessern. Ne? Im Abschluss mal ein bisschen besser werden. Und hier Scoufé. Okay, verbessert sich gut. Frey auch gut. De Oliveira auch ganz okay. Und Verati. Ja, so, so mittel, muss ich sagen. So, so mittelmäßig. Also, der, der hätte Besseres machen können. Aber war auch noch ganz okay. Hier jetzt nochmal aktuelles aus Deutschland. Und wir werden im nächsten Spiel dann wieder mit der riesigen Truppe, denke ich mal, rangehen. Hier vielleicht nochmal Rupp reinbringen. Nee, Seredier. Seredier müssen wir auch dran denken, haben wir auch noch. Und hier bringen wir auch mal jemand anderes. Und zwar bringen wir da ausnahmsweise mal. Wir bringen doch nicht mal ein Vene. Wir bringen, wir bringen, wir holen uns jetzt. Ja, ja. Ich weiß, was wir machen. Wir holen uns jetzt hier den jungen Mann aus unserer Jugendmannschaft. Ne, nicht hier. Nicht der Jugendstab, sondern hier aus der Jugendmannschaft den jungen Martin Frey, der ja eh schon fast besser ist als unser Mwene und werden ihn jetzt mal nehmen für 500 Euro. Die <lacht> Na klar. Nehmen wir mal. Wenn das denn klappt. Ah ne, den kriegen wir jetzt gar nicht mehr so schnell. Ähm. Ja gut, dann nehmen wir halt nicht äh, den, sondern wir nehmen Mwene dann nochmal für das Spiel. Lassen wir auf jeden Fall auch nochmal spielen, damit er so sieht, so okay, ich werde jetzt nicht unbedingt so oft spielen, jetzt kommt auch noch ein neuer. Oder wir gehen mal wieder ganz gewagt ran. Wir gehen, packen hier Ginta hin und hier ist so ein Sinn. Ja, wir gehen glaube ich eher so ran. So, und dann hier Mwene wieder hier weg und dann so und dann gehen wir so ran. Vielleicht wechseln wir noch Kostic aus, mal sehen, ob, wie wir das machen. Und das sehen wir dann in der nächsten Folge. Und wenn es euch gefallen hat, wünsche ich mich über eine positive Bewertung freuen und sage damit einfach bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Euer Mr. Wanda.